ఒక లెజెండరీ యాక్టర్ తెలుగులో ఎన్టీ రామారావు గారు బట్ ఎన్టీ రామారావు గారికి వాయిస్ టెస్ట్ చేసింది కూడా మీ ఫాదర్ యాడ్ అవును ఆయన సినిమా రంగంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయనకి వాయిస్ టెస్ట్ చేసింది ప్రభాకర్ గారు అని చెప్పి పురంధరేశ్వరి గారు లాంటి వాళ్ళు తను చెప్తే నాకు అప్పటిదాకా తెలియదు ఏదో సందర్భం వచ్చిన వాళ్ళు అని చెప్పడం అలాగే నేను పురంధరేశ్వరి గారికి ఆమె కేంద్ర మంత్రి ఎంపీగా ఫస్ట్ టైం ఎంపీగా అయినప్పుడు నాకు ఉన్నటువంటి పరిచయాలు ఢిల్లీలో మే ఇద్దరం కలిసి ఫొత్తిదార్ వారిని కలిసినప్పుడు ఆయన చెప్పడం ప్రభాకర్ రావు గారు రాజ్యసభ ఇవ్వాలని చెప్పి గట్టిగా ఎంట్రామారావుకి ఇవ్వాలి ఆయన చాలా ఒక అద్భుతమైన కళాకారుడు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ఆయన గట్టిగా అడిగినప్పటికీ అప్పుడు ఉన్నటువంటి భవన వెంకటరామరెడ్డి గారు దాని మీద ఒక నిర్ణయం తీసుకోలేకపోవడం అందువల్లే తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భవించిందని చెప్పి ఫొత్తిదార్ గారు పురంధరశ్వరి గారితో చెప్తా ఉంటే ఆ సందర్భంలో మా మాటల్లో వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అతనికి సో టూ థౌజండ్ టూలో రాగానే ఇక్కడ మీరు స్టార్టింగ్ విత్ మళ్ళీ ఏం బిగిన్ చేసాం మేము ఒక సై నాన్నగారి పేరు మీద చార్టబుల్ ట్రస్ట్ స్టార్ట్ చేసి ఆయన ఆలోచనలు ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి ఈ ఈనాటి తరానికి ఏ రకంగా ఆయన్ని ఆయన ఆలోచనని మరి మళ్ళీ కెంత చేయాలనేటువంటి క్రమంలో కోన చార్టబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా ఈ మూడు ప్రోగ్రామ్స్ని ప్రధానంగా తీసుకొని ఆ సందర్భాన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటూ మేము ప్రజల్లోకి వెళ్ళాము మరి ప్రతి సంవత్సరం కూడా కోన ప్రభాకర్ నాటక కళా పరిషత్ ద్వారా త్రీ డేస్ ఒక ఫెస్టివలే ఒక పెద్ద పండగలాగా బాపట్లో ఇన్విటేషన్ మీద మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్నో అవార్డ్స్ గెలుచుకున్నటువంటి నాటకాలు మేము సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ తీసుకురావటం ఆయన పేరు మీద ఒక మూడు రోజులు ఒక కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ మేము చేపట్టాం ఈ రకంగా ప్రజలకి చాలా దగ్గరికి అయ్యాం ప్రభాకర్ రావు గారి ఆలోచనలని పంచుకోగలిగాం ఆయన ఆలోచనని మళ్ళీ మనం తిరిగి ఇంకొంత జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళటానికి ప్రయత్నం కొనసాగించాలనేటువంటి క్రమంలోనే ఈరోజు శాసనసభ్యుడిగా మరి ప్రయత్నం చేయడం ప్రజలు ఆస్వాదించడం ద్వారా ఒక శాసనసభ్యుడిగా ఈరోజు బాపట్ల ముందు ఉన్నారు రాజకీయాల్లోకి రావటానికి ఈ విద్యాభ్యాసానికి మధ్యలో మీరు ఒక పారిశ్రామిక వేత్త కోన రఘుపతి గారు రఘుపతి గారు పరిశ్రమ స్థాపించిన ఎర్లియర్ స్టేజ్లో మీ ఫాదర్తో కలిసి ఒక కీలకమైనటువంటి నేత అప్పటి వరకు మీతో ఉన్నటువంటి నేత మిమ్మల్ని వెక్కిరించారట నిజమైన సార్ అంటే అది ఎనభై ఏళ్ళు నాన్నగారు గవర్నర్గా ఆయన రిటైర్ అయి రావటం జస్ట్ అప్పటికే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ ముందర నేను ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయటం జలగం వెంకటరావు గారు అప్పుడు ఆయన డిఫెన్స్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు నేను ప్రాగా టూల్స్ లిమిటెడ్కి యాన్సలరీగా స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఇండస్ట్రీ సరే ఏదో పరిచయం ఉంది మన వాళ్ళు మంత్రిగా ఉన్నాడు ఏదైనా ఒక మాట చెప్తే అది ఏమైనా మేలు అవుతుంది అని చెప్పి నాన్నగారు తీసుకెళ్ళటం ఆ రోజు జరిగినటువంటి సంఘటన నన్ను ఒక రకంగా డబ్బు సంపాదించాలి అంటే డబ్బు లేనిదే విలువ లేదు అనేటువంటి ఒక చిన్న ఫీలింగ్ ఎందుకు కలిగింది అది ప్రభాకర్ రావు గారు మరి అన్ని రంగాల్లో మరి ఎంతో పేరు ప్రక్షాతులు గడించిన గవర్నర్గా మహారాష్ట్ర గవర్నర్ అంటే హైయెస్ట్ ప్రోటోకాల్ ఉన్నటువంటి గవర్నర్గా చేసిన వ్యక్తి తిరిగి వస్తే ఇంట్లో కనీసం కారు కూడా లేదు ఆయన ఇంటి నుంచి ఆటోలో గాంధీ భవన్కి మళ్ళీ వెళ్ళేవారు ఆ పార్టీ మీద ఆయనకు ఉన్నటువంటి భ్రమ మరి ఆ క్రమంలోనే నేను ఇండస్ట్రీ పెట్టడం ఆ బూడిదుడుకుల్లో మేము ఉన్నవి ఏదో నా దగ్గర దాంట్లో మరి ఆటోలని మేము ఆ రోజు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళటం ఇవన్నీ కారణమా అనిపిస్తుంది ఆయన మహారాష్ట్ర గవర్నర్ చేసినటువంటి వ్యక్తిని దాదాపు వెంకటరావు గారిని కలిసి మాట్లాడటానికి రెండు గంటలు టైం పట్టింది ఆయన ఇంట్లోనే అట్లా వెయిట్ చేస్తూ ఆ తర్వాత ఆయన ముక్తసరిగా మాట్లాడటం చాలా బాధ వేసింది నా కంక్లూషన్ ఆ రోజు ఐ ఫెల్ట్ ఇదేంటి డబ్బు లేదని నిన్న ప్రభాకర్ గారికి ఇంత చిన్న చూపు సో ఖచ్చితంగా మనం సంపాదించాలి అని కష్టపడాలి సంపాదించాలన్న దాంతోనే మరి ఆ రోజు నుంచి కసిగా నేను మారాయని థ్యాంక్స్ టు వెంకటరావు గారు